Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà la de lundi. Interpréter, entrer dans son repos aujourd'hui. L'incapacité de la génération du désert à entrer dans le repos n'empêche pas Dieu de travailler avec son peuple. Il resta fidèle à ses enfants, malgré leur incrédulité. De Timothée 2, verset 13. Ainsi, Paul répète plusieurs fois que la promesse de Dieu subsiste. Hébreu 4, et verset 1, 6 et 9. Il utilise les verbes grecs « katélépo » et « apolépo » lesquels impliquent que la promesse avait été laissée derrière ou ignorée. Le fait que l'invitation à entrer dans le repos ait été répétée au temps de David, Hébreu 4, verset 6 et 7, se référant à Somme 95, implique à la fois que la promesse n'a pas été réclamée et qu'elle est toujours disponible. En fait, Paul suggère que le repos est disponible depuis la création. Hébreu 4, verset 3 et 4. Dieu, quant à lui, nous invite aujourd'hui à entrer dans son repos. Aujourd'hui est un concept lourd de sens. Lorsque Moïse renouvela l'alliance d'Israël avec Dieu à la frontière de la terre promise, il souligna l'importance d'aujourd'hui. Deutéronome 5, le verset 3, comparé avec Deutéronome 4, verset 8, Deutéronome 6, verset 6, Deutéronome 11, verset 2. Aujourd'hui était un moment de réflexion au cours duquel il invita les Israélites à reconnaître la fidélité de Dieu envers eux. Deutéronome 11, et verset 2 à 7. Aujourd'hui était aussi le moment de décider d'être fidèle au Seigneur. Deutéronome 5, les versets 1 à 3. Cette décision ne pouvait être remise à plus tard. De même, aujourd'hui est pour nous un temps de décision, un temps d'occasion, mais aussi de danger, comme il a toujours été pour le peuple de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, le concept d'aujourd'hui désigne l'ère de l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu a inauguré cette ère par le décret. Aujourd'hui, je t'ai engendré. Hébreu 1, le verset 5 de la version Tob. Décret qui est installe Jésus en tant que souverain en accomplissement des promesses de Dieu. De Samuel 7, les versets 8 à 16. Ainsi, l'intronisation de Jésus a inauguré une ère nouvelle de bénédiction et d'occasion pour nous. Jésus a vaincu les ennemis, Hébreu 2, les versets 14 à 16, et a inauguré une nouvelle alliance, Hébreu 8 à 10. Ainsi, nous pouvons nous approcher avec confiance du trône de Dieu, Hébreu 4, les versets 14 à 16, Hébreu 10, les versets 19 à 23, et nous réjouir devant lui en nous offrant des sacrifices spirituels d'action de grâce et de louange. Hébreu 12, le verset 28, Hébreu 13, le verset 10 à 16. L'appel fait aujourd'hui nous invite alors à reconnaître que Dieu nous a été fidèle et qu'il nous a fourni toutes les raisons d'accepter son invitation sur le champ. En outre, Dieu ne nous invite pas simplement à nous reposer. Nous sommes aussi invités à entrer dans son repos. Hébreu 3, 11, Hébreu 4, versets 1, 3, 5 et 10. D'un bout à l'autre de la Bible, le terme « repos » peut simplement désigner la paix dans le pays de Canaan. Deutéronome 3, verset 20. Le temple ou l'arche de l'Alliance s'est reposé. De Conex 6, verset 41. Ou le sabbat au cours duquel Dieu et les Israélites se reposaient de leurs œuvres. Exode 20, verset 11. Mais maintenant, le Seigneur les invite à entrer dans son repos. Le repos du sabbat célèbre le fait que Dieu a terminé ou achevé son œuvre de création ou de rédemption. De même, l'intronisation de Jésus dans le temple céleste célèbre le fait qu'il a offert un seul sacrifice parfait pour notre salut. Hébreu 10, les versets 12 à 14. Remarquez ici, Dieu ne se repose qu'après avoir assuré notre bien-être. À la création, il se reposa après avoir achevé son œuvre créatrice. Plus tard, il ne se reposa dans le temple qu'après que la conquête du pays promis à Abraham eut été achevée par les victoires de David et qu'Israël eut vécu en sécurité. 1 roi 4, verset 21 à 25, à comparer avec Exode 15, verset 18 à 21, Deutéronome 11, verset 24 et 2 Samuel 8, verset 1 à 14. Dieu se fit construire une maison seulement après qu'Israël et le roi eurent fait construire les leurs. Quel repos ultime Dieu nous promet-il Le nouveau monde qu'il créera pour nous quand la grande controverse sera finalement terminée. Hébreu y fait référence en ces termes. La cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Hébreu 11, le verset 10. La patrie céleste. 
Hébreu 11, les versets 14 à 16. Cela implique la restauration de la domination, de la gloire et l'honneur qu'à l'origine Dieu avait accordé aux êtres humains à la création. Hébreu 2, les versets 5 à 8. Hébreu 12, le verset 28. C'est son repos. Il ne s'agit pas simplement d'un pays parfait où nous jouirons de la paix, mais d'un repos de sabbat dans ce pays où le trône de Dieu sera dans un nouveau ciel et une nouvelle terre. Oui, Ménège, après avoir regardé votre texte écrit à noter, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble Quelles questions émerge après l'étude de ce passage. Quelle partie du passage trouvez-vous difficile Quels autres principes et conclusions découvrez-vous Sur le plan pratique, comment pouvons-nous entrer aujourd'hui dans le repos de Dieu, dans l'assurance du salut en Christ Au revoir et à demain si Dieu veut. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage. Revue ménage.